ஸோ சரி நான் அவங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நார்மல் டெலிவரி எனக்கு ஆகுமா அதுதான் கேட்கறதுல இல்லை மனசில் இருக்கிற ஒரே கேள்வியாக இருக்கட்டும் அந்த கேள்விக்கு பதில் தான் இந்த வீடியோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் உங்கள் மனசில் இருக்கிற எல்லா சந்தேகங்கள் அபவுட் வி பேக் கிளாரிஃபை பண்ண தெளிவு பண்ண ஐ ஹேவ் மை வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் டாக்டர் ராஜேஸ்வரி இங்கே இருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ டாக்டர் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ ஒரு சிசேரியனான ஒரு பேஷண்ட் அப்படின்னாலே முதல் கேள்வி அதாவது ஃபஸ்ட் விசிட்லேயே முதல் கேள்வி டாக்டர் எனக்கு மறுபடியும் சிசேரியன் தான் ஆகுமா இல்லை நார்மல் டெலிவரி ஆகுமா அப்படிங்கிறது வி பேக்குன்னு சொல்லுவோம் அதாவது வெஜைனல் பர்த் ஆஃப்டர் சிசேரியன் செக்ஷன் யாரை அலோவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு எங்களுக்குன்னு சில கைட்லைன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வீ பேக்குன்னு உங்கள் டாக்டர் கிட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாடி த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ நீட் டு அனலைஸ் யோர் செல்ஃப் இஸ் வாட் வாஸ் தி இண்டிகேஷன் அதாவது எந்த காரணத்துக்காக உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சிசேரியன் பண்ணாங்க ஸோ நம்ம டிப்பிக்கலாக நம்ம வந்து ரெக்கரண்ட் இண்டிகேஷன் இல்லை நான் ரெக்கரண்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ ரெக்கரண்ட் அப்படின்னா இப்போது ஒரு முதல் குழந்தைக்கு வந்து சிசேரியன் வந்து அந்த அம்மாவோட ஹைட் கம்மியாக இருக்குது அந்த அம்மாவோட இடுப்பு எலும்பு கம் சின்னதாக இருக்குது வாட் வி சே இன் தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹஸ் கான்ட்ராக்டட் பெல்வஸ் நான் ரெக்கரண்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு குழந்த வந்து தலை கீழே இல்லை தலை மேலே இருந்துச்சு ஸோ அதை ப்ரீச் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லுவோம் ஒரு ப்ரீவியஸ் சிசேரியன் மதர் வந்து லேபரில் இருந்தானா நம்ம நம்மளே கொஞ்சம் அங்கேயே இருந்து பார்ப்போம் நீங்கள் ஐ ஹவ் சீன் ஸோ மெனி பேஷண்ட்ஸ் நீங்கள் டெலிவரி பண்ணும்போது அந்த இடத்த விட்டே நீங்கள் போக மாட்டேங்க ஸோ வீ பேக்குன்னு வரப்போ எதுக்காக நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு உடனே இது ஒரு நார்மல் டெலிவரி மாதிரி நாங்கள் எடுத்துக்காம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா அதில் ரிஸ்க் இருக்குது என்ன ரிஸ்க்கு யூட்ரைன் ரப்சர்னு சொல்லுவோம் அதாவது கர்ப்பப்பை வந்துட்டு அது வந்து வெடிக்கிறதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் இப்போ எல்லாருமே நாங்கள் பண்ணுறது லோவர் செக்மெண்ட் சிசேரியன் செக்ஷன் பட் சிலருக்கு வந்து கிளாசிக்கல் இல்லைனா டீ ஷேப் இன்வெர்ட்டட் டீ ஷேப் இன்சிஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இன்சிஷன் ஸோ அதை எல்லாமே நாங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு அது தையல் விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி இம்மீடியட்டாக அதாவது வி கெனாட் வெயிட் ஃபார் மயக்க மருந்து டாக்டர் வரணும் பேபி டாக்டர் வரணும் அப்படிலாம் நம்ம வெயிட் பண்ண முடியாது உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த குழந்தைய காப்பாற்றி ஆகணும் அந்த தாய்மாரையும் காப்பாற்றி ஸோ அதனால இல்லைன்னா தேவையில்லாமல் அந்த பெண்ணோட கர்ப்பப்பையே எடுக்க வேண்டிய நிலைமை கூட நாங்கள் வரும் இப்போ வி பேக் அப்படின்னா அடுத்த கேள்வி இப்போ மோஸ்ட் காமன் கொஸ்டின் அவள் கேட்கறது வந்து எப்படி அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்தே எப்படி வந்து நான் நான் எதானே பண்ணா நான் இப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணாலோ இல்லை நான் வாக்கிங் போனாலோ நான் என்ன ஆக்டிவாக வச்சுட்டு நான் ஸ்குவாட்ஸ்லாம் பண்ணா இந்த வாட்டி எனக்கு சிசேரியன் இல்லாமல் எனக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆகிடுமா வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் தீப்தி ஜமி மகப்பேர் மற்றும் சிசுபின் மருத்துவர் சென்னை உமன்ஸ் கிளினிக் ஸ்கேன் சென்டர் டி நகரில் பணிபுரிகிறேன் இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஸ்பெஷலான வீடியோ பிகாஸ் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் எக்கச்சக்கமான கமெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பதிவுக்காக நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய சில பேருக்கு வந்து சிசேரன் ஆயிருக்கலாம் இல்லை வெஜைனல் டெலிவரி ஆயிருக்கலாம் ஆனால் சிசேரன் ஆனவங்க நெக்ஸ்ட்டு டைம் நார்மல் டெலிவரி எனக்கு ஆகுமா அதுதான் கேட்கறதுல இல்லை மனசில் இருக்கிற ஒரே கேள்வியாக அந்த கேள்விக்கு பதில் தான் இந்த வீடியோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் உங்கள் மனசில் இருக்கிற எல்லா சந்தேகங்கள் அபவுட் வீ பேக் கிளாரிஃபை பண்ண தெளிவு பண்ண ஐ ஹேவ் மை வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் டாக்டர் ராஜேஸ்வரி இங்கே இருக்காங்க இவங்க வந்து ஷி இஸ் அண்ட் ஹைரஸ்க் ஆப்ஸ்டேஷன் வித் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேக்னா கிளினிக் அசோக் நகரில் கன்சல்டண்ட்டாக இருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ அட் கிளவுட் நைன் அண்ட் ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி தட் யூ ஆர் ஹியர் டாக்டர் ராஜேஸ்வரி தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் மீ இந்த செஷனுக்கு எஸ் தேங்க் யூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் யூ டாக்டர் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ இது ரொம்ப நல்ல டாபிக் ஸோ த மொமெண்ட் யூ கால் மீ ரிகார்டிங் த டாபிக் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு அக்செப்ட் அண்ட் டு கம் ஓவர் ஹியர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே பேஷண்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு சிசேரியன் ஆன ஒரு பேஷண்ட் அப்படின்னாலே முதல் கேள்வி அதாவது ஃபஸ்ட்டு விசிட்லேயே முதல் கேள்வி டாக்டர் எனக்கு மறுபடியும் சிசேரியன் தான் ஆகுமா இல்லை நார்மல் டெலிவரி ஆகுமா அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ நாங்கள் அவங்களுக்கு எப்படி கவுன்சிலிங் கொடுப்போம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு விசிட்லேயே நம்ம வந்து மறுபடியும்
ஸோ ஒரு பெண்ணுக்கு முதல்ல சிசேரியன் ஆனதுனால அடுத்த டெலிவரியும் சிசேரியன் தான் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஒரு சில விஷயங்கள் நாங்கள் வந்து அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் ஆராய்ஞ்சு அண்ட் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா நம்ம யாரை வந்து வீ பேக்னு சொல்லுவோம் அதாவது வெஜைனல் பர்த் ஆஃப்டர் சிசேரியன் செக்ஷன் யாரை அலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு எங்களுக்குன்னு சில கைட்லைன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு தான் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் கொடுப்போம் ஸோ வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு விசிட்லேயே நம்ம சொல்லிட முடியாது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நார்மல் ஆகும் இல்லை கண்டிப்பாக சிசேரியன் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ நாங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவோம் எப்படி ப்ரெக்னன் போகுதுன்னு பார்க்கலாம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி ஈவன் ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி வந்து வரவங்களுக்குமே எல்லாருக்குமே நார்மல் டெலிவரி கொடுக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட எய்ம் ஆனால் கடைசி நிமிஷத்தில் சில பேருக்கு சிசேரியன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுது ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு விசிட்டில் வரப்போ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் கேட்குறது உங்களுக்கு எதனால் சிசேரியன் முதல்ல ஆச்சு அதோடய இண்டிகேஷன் என்ன ஸோ அந்த இண்டிகேஷனை பொறுத்து தான் அது வந்து மறுபடியும் அதே சிசேரியன் ஆகுமா இல்லை உங்களோட இண்டிகேஷன் நான் ரெக்கரண்ட் இண்டிகேஷன் ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து உங்களை வந்து வெஜைனல் பர்த் அலோவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம டிப்பிக்கலாக நம்ம வந்து ரெக்கரண்ட் இண்டிகேஷன் இல்ல நான் ரெக்கரண்ட் சொல்லுவோம் சோ அதாவது ரெக்கரண்ட்னா திருப்பி திருப்பி இதே மாதிரி பிரச்சனை வரும் நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய ஐ திங்க் ரெக்கரண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க எல்லா இண்டிகேஷனும் நம்மளால சொல்ல முடியும் ஆப்வியஸ்லி பட் நான் ரெக்கரண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் ரெக்கரண்ட் இண்டிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னு இப்போ ரெக்கரண்ட் அப்படின்னா இப்போது ஒரு முதல் குழந்தைக்கு வந்து சிசேரியன் வந்து அந்த அம்மாவோட ஹைட் கம்மியாக இருக்குது அந்த அம்மாவோட இடுப்பு எலும்பு கம் சின்னதாக இருக்குது வாட் வி சே இன் த இங்கிலீஷ் ஹஸ் கான்ட்ராக்டட் பெல்வஸ் சப்போஸ் அதுதான் இண்டிகேஷனாக இருந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த ப்ரெக்னன்சிக்கும் அதே தான் இண்டிகேஷனாக இருக்க போகுது ஏன்னா அந்த அம்மாவோட ஹைட் மாற போகிறதில்ல அவங்களோட இடுப்பெலும்போட சைஸ் மாற போகிறதில்ல ஸோ இது ஒரு இண்டிகேஷன் நான் ரெக்கரண்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு குழந்த வந்து தலை கீழே இல்லை தலை மேலே இருந்துச்சு ஸோ அதை ப்ரீச் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் சிசேரியன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அடுத்த டெலிவரி அப்போது அது மறுபடியும் ப்ரீச்சாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஹெட்டு கீழே இருந்துக்கு அதாவது தலை கீழே இருக்கு செஃபாலிக்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருந்தால் தாராளமாக நம்ம வந்து நார்மல் அலோவ் பண்ணலாம் So the first point, uh, what we are trying to say now, first நீங்க வீ பேக் உங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாடி த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ நீட் டு அனலைஸ் யோர் செல்ஃப் இஸ் வாட் வாஸ் தி இண்டிகேஷன் அதாவது எந்த காரணத்துக்காக உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிசேரியன் பண்ணாங்க ஸோ தட்ஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு சே செகண்ட் மோஸ்ட் அடுத்த காமன் கொஸ்டின் வந்து எனக்கு டெலிவரி ஆயிடுத்து டாக்டர் ஆனால் எனக்கு வந்து எவ்வளோ வருஷம் நான் கேப் கொடுக்கணும் பிட்வீன் டூ ப்ரெக்னன்சிஸ் நான் இப்போ வந்து எனக்கு இப்போ டெலிவரி ஆயிருக்குன்னா நான் மினிமம் கேப் பிட்வீன் மை டூ ப்ரெக்னன்சி இன்டர் ப்ரெக்னன்சி இன்டர்வல் இல்லை ஸ்பேசிங் எவ்வளோ மாதம் இருந்தால் ஐ எம் எலிஜிபிள் ஃபார் அ மினிமம் இரண்டு வருடங்களாவது ஆகி இருக்கணும் உங்களோட முதல் ஆப்ரேஷனுக்கும் அடுத்த அடுத்த ப்ரெக்னன்சி நீங்கள் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு இரண்டு வருடங்களாவது ஆகிருக்கணும் ஏன்னா அந்த யூட்ரஸ் வந்து ஃபுல்லாக அந்த திக்னஸ் எல்லாம் ஹீல் ஆகி பழைய நிலைமைக்கு வர்றதுக்கே அவங்க சொல்லுவாங்க இன்வல்யூஷன் சொல்லுவோம் அதுக்கே ஒரு ஆறு மாதங்கள் ஆகும் அந்த ஸ்கார் வந்து நல்ல ஹீல் ஆகிருந்தால் தான் மறுபடியும் நீங்கள் ப்ரெக்னென்ட் ஆகி மறுபடியும் நம்ம நார்மல் டெலிவரி அலோவ் பண்ணுறதுக்கோ அட்லீஸ்ட் ஒரு இரண்டு வருடங்களாவது ஆகி இருந்தால் அந்த திக்னஸ் வந்து சீக்கிரம் விட்டு போகாது அதாவது ஸ்கார் டெஹிசன்ஸ் சொல்லுவோம் ஒரு யூட்ரைன் டெஹிசன்ஸ் அண்ட் யூட்ரைன் ரப்சர் அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்லாம் தவிர்க்க முடியும் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ அதனால் த மினிமம் இன் பிட்வீன் டூ ப்ரெக்னன்சிஸ் அதாவது ரெண்டு கர்ப்பக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப் டூ இயர்ஸ் அது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக எங்களோட கைட்லைன்ஸ் வந்து நம்ம எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ்னு சொன்னாலும் ரெண்டு வருஷம் அதாவது தட்ஸ் அ மினிமம் கேரண்டி மோர் த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பெட்டர் பெட்டர் இல்லையா ஸோ ஆப்வியஸ்லி டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல் த மோர் பெட்டர் டு ஹாவ் அ ப்ரெக்னன்சி ஏன்னா இன்னும் நம்ம ஸ்கார் பற்றி நம்ம ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டாம் ஸோ ஏன் வந்து நம்ம பேஷண்ட்ஸ் வந்து வீபேக்னு கேட்டாலே பேஷண்ட் நினைக்கிறாங்கன்னா நான் எந்த டாக்டர் கிட்ட போனால் வீபேக் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஆனால் அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னா வீபேக்குன்றது சர்டன் திங்ஸ் முக்கியம் எதுனால நம்ம பயப்படுறோம் ஒரு வீபேக் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம வீபேக்குக்கு ஒரு பேஷண்ட்டை லேபரில் விட்டுருக்கோம் இல்லை
அவ என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பேஷண்ட் சைட்ல இருந்து வாட் தே ஷுட் நோ பிஃபோர் தே அப்ரோச் அ டாக்டர் ஏன் டாக்டர்ஸ் வந்து ஸ்கெப்டிக்கலா இருக்காங்க ஒரு வீ பேக்குன்னு சொன்னா வெயிட் பண்ணுங்க நான் சொல்றேன் நைன் மந்த்ஸ்ல சொல்றேன்னு சொல்ற அளவுக்கு அதுக்கு என்னெல்லாம் காரணம் என்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் போத் ஆன் த மதர் சைட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆன் தி பேபி சைட் இப்போ ஒரு ப்ரெக்னென்ட் மதர் அதாவது ஒரு கர்ப்பமான ஒரு பெண்மணி என்னோட இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் ஆ கிளினிக் வராங்கனாலே ஒரு ம மகப்பேறு மருத்துவராக எங்களோட கடமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு உயிர் அதாவது தாயோட உயிர் அண்ட் சேயோட உயிர் ரெண்டு பேரோட உயிரையும் நல்லபடியாக நாங்கள் வந்து முடி காப்பாற்றி கொடுக்கணும் ஸோ அதுதான் முக்கியம் ஸோ வீ பேக்குன்னு வரப்போ எதுக்காக நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு உடனே இது ஒரு நார்மல் டெலிவரி மாதிரி நாங்கள் எடுத்துக்காமல் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா அதில் ரிஸ்க் இருக்குது என்ன ரிஸ்க்கு யூட்ரைன் ரப்சர்னு சொல்லுவோம் அதாவது கர்ப்பப்பை வந்துட்டு அது வந்து வெடிக்கிறதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் ஒரு சிசேரியனான ஒரு பெண்ணுக்கு இதே ஒரு நார்மல் டெலிவரியான பெண்ணுக்கு அந்த ப்ரா பிரச்சனை கிடையாது அதே நேரத்தில் வெறும் இதனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா தாய்மா தாய்மாருக்கும் பிரச்சனை இப்போ வரக்க போகிற குழந்தைக்கும் பிரச்சனை ஸோ ரெண்டு உயிரோட இதுவும் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அந்த வீ பேக் அலோவ் பண்ணுறப்போ நிறையா சுச்சுவே இது கண்டிஷன்ஸை அனலைஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணுவோம் லைக் எதனால் சிசேரியன் முன்னாடி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வருடங்கள் ஆச்சு அந்த இது எந்த மாதிரியான சிசேரியன் இப்போ எல்லாருமே நாங்கள் பண்ணுறது லோவர் செக்மெண்ட் சிசேரியன் செக்ஷன் பட் சிலருக்கு வந்து கிளாசிக்கல் இல்லைனா டீ ஷேப்ட் இன்வெர்ட்டட் டீ ஷேப்ட் இன்செஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இன்செஷன் ஸோ அதை எல்லாமே நாங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி எந்த மாதிரி போச்சு எல்லாமே பார்க்கணும் அண்ட் முக்கியமானது வந்து எந்த இடத்துல நம்ம டெலிவரி பண்ண போகிறோம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த மருத்துவமனையில் அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா ஒருவேளை அந்த கர்ப்பப்பை வந்து வெடிச்சிருச்சோ அது தையல் விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி இம்மீடியட்டாக அதாவது வி கெனாட் வெயிட் ஃபார் மயக்க மருந்து டாக்டர் வரணும் பேபி டாக்டர் வரணும் அப்படிலாம் நம்ம வெயிட் பண்ண முடியாது உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த குழந்தைய காப்பாற்றி ஆகணும் அந்த தாய்மாரையும் காப்பாற்றி ஆகணும் நீங்க <laughs> 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 ஒருத்தாங்கிட்ட <laughs> <laughs> which they need to understand it has to be a double setup and doctors have to be there so renda avad enna na one more thing what they don't know is nama vandu scar illada uterus adavud in the previous scar neenga sonninga illaya adula kuda nama vandu ellara enna nenchukranga na paadi per vandu scar கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்கா ஸ்கின்ல இருக்கிற ஸ்கார் தான் யூட்ரஸ்லயும் ஸ்கார் நினைச்சுக்கிறாங்க நீங்க மிட் லைன் சொன்ன போது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அவங்களுக்கு உள்ள ஒரு ஸ்கார் இருக்கு அந்த கர்ப்ப பைக்குள்ள எந்த ஷேப்ன்றது தான் நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணதுன்னு அது சொல்லணும் அண்ட் ரெண்டாவது இந்த நம்ம ஸ்கார் இருக்கு இல்லையா இப்போ அந்த ஸ்கார் பார்க்கும் போதும் சரி அவங்க நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு எனக்கு ஆல்ரெடி செக்ஸ் சரி வந்துட்டு முன்னாடி நார்மல் டெலிவரி ஆனவங்களுக்கு நம்ம மருந்து கொடுத்து பெயின் இண்டியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம சிசேரன் ஆனவங்களுக்கு ஷெல் கேன் பி இண்டியூஸ் எஸ் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஸ்கார் திக்னஸ்னு ஒன்று பார்த்துப்போம் கண்டிப்பாக அது தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் ஸ்கேர் திக்னஸ் ஸ்கேனில் பார்ப்போம் ஸோ அது வந்து நான் டாக்டர்கிட்ட தான் கேட்க போகிறேன் டாக்டர் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா நம்ம நிறையா அந்த ஸ்கேர் திக்னஸ் பற்றி நம்ம நிறையா பேசியிருக்கோம் இல்லை ஏன்னா நம்ம என்ன பேஷன்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க அந்த ஸ்கார் திக்னஸ் டெலிவரிக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம இன்ட்யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பேஷன்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம ஸ்கேன்லேயே ஸ்கேர் பார்த்துடலாமே ஸ்கேனில் ஸ்கேர் பார்த்துட்டா நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சா நம்ம நார்மல் டெலிவரி கொடுத்துலாமே அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டடிஸ் வந்தது உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை பிகாஸ் வி ஹேட் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் இவால்வேட்டிங் ஒன்லி த திக்னஸ் ஸ்கார் 
ஆனா என்ன போக போக வி ஸ்டார்ட் ரியலைசிங் தட் இந்த ஸ்கார் திக்னஸ்னால பெரிய சென்சிட்டிவிட்டி இல்லை இப்போ நான் ஸ்கேன்ல வந்து ஒரு நாலு மில்லிமீட்டர் இருக்கு இப்போ அஞ்சு மில்லிமீட்டர் ஸ்கார் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னா அந்த பேஷண்ட் கம் கன்ஃபார்ம்டா சக்சஸ்ஃபுல்லா அவங்களுக்கு வீபேக் நடந்துடும்ன்ற இது கிடையாது கேரண்டி இல்லை ஏன்னா அந்த கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து நார்மல் லேபர் வரும்போது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா அந்த ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கடுகளவு இருக்கிற ஸ்கார் எனி டைம் இட் கேன் ரப்ச்சர் ஸோ நிறைய பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட நீங்க சொல்ற மாதிரி கேட்கறது நீங்க ஸ்கேன்ல பார்த்து சொல்லுங்க அதை வச்சு தான் வி ஹாவ் டு டிசைட் ஐ ஒன்லி டெல் தம் தட் தட் இஸ் நாட் த ஒன்லி திங் டு டிசைட் ஆன் நார்மல் லேபர் ஸோ ஸ்கார் திக்னஸ் பத்தியும் தேங்க் யூ நீங்க கேட்டது பிகாஸ் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் அதை நினைச்சுட்டே வருவாங்க ஸ்கேனுக்கு ஸோ அந்த நைன் மந்த்ஸ் டென் மந்த்ஸ் இதுல நீங்க எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் விடுவேங்க டாக்டர் டூ இப்போ நீங்க இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எதாவது பண்ண முடியுமா இல்ல எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் விடுவியோ அல அமையறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அப்படி வராதவங்களுக்கு நம்ம இன்டியூஸ் பண்றதா இருந்தா இருக்குது அது நாங்க யூஸ் பண்ணி வலி மேக்சிமம் அவாய்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து தானா வர வழி தான் உங்களுக்கு வந்து சக்சஸ்ஃபுல் வீ பேக் வரும் ஏன்னா டோலாக்னு ஒன்று இருக்குது ட்ரையல் ஆஃப் லேபர் ஆஃப்டர் சிசேரியன் செக்ஷன் ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ட்ரையல் கொடுக்குறோம் பட் எல்லா கேஸஸும் வந்து வீ பேக்கில் முடியறதில்ல அதாவது சக்சஸ்ஃபுல் வெஜைனல் டெலிவரியில் முடியறதில்ல ஸோ அது இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டோலாக் அண்ட் ட்ரையல் ட்ரையல் கொஞ்சம் நேரம் பார்க்கலாம் அண்ட் அதுவே ப்ரோக்ரஸ்ஸாகவே உங்களுக்கு வந்து பெயின் வந்ததுன்னா இட்ஸ் பெட்டர் ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் ஒன் செக்ஷன் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஹவு இஸ் த சான்சஸ் ஃபார் ப்ரீவியஸ் டூ சிசேரியன் ஏன்னா இது பேஷண்ட்ஸும் வந்து கேட்குறாங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு அவங்களுக்கெல்லாம் <laughs> So, that is explained to me, in spite of that, if they are okay, after getting consent, go, but be careful, be careful, be careful, be careful, be careful, be careful. கம்மி தான் ஸோ அது ஓப்பனாகவே நம்ம சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் அது இது நம்ம சொன்னாதான் மயோமெக்டமீன் இப்போ இன்னொரு இப்போ டிஎன்சிஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஃபைப்ராய்ட் ரிமூவல் இப்போ நிறைய பேஷண்ட்ஸ் ஃபைப்ராய்ட் ரிமூவ் பண்ணி இது ஏ ப்ரெக்னன்ட் ஸோ இப்போ மயோமெக்டமி பண்ணவங்களுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கார் மாதிரி தானே ஸோ அவளுக்கு அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி தானா டு வி ட்ரீட் தம் ஆஸ் அன் அதர் டெஃபினெட்லி பிகாஸ் மயோமெக்டமீன் வரப்போ நம்ம வந்து யூட்ரஸோட மேல் பகுதியில் அதான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன இன்சிஷனில் கிளாசிக்கல் இன்சிஷன் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இந்த மயோமெக்டமில உங்களுக்கு இன்சிஷன் வந்துட்டு மேல் பகுதி யூட்ரஸோட மேல் பகுதியில் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட் நம்ம நார்மல் டெலிவரி அலோவ் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த சூச்சல் லைன் வந்து விடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் இன்ஃபார்ம்ட் கன்சென்ட் மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அலோவ் பண்ணணும் அலோவ் பண்ணலாம் பண்ணலாம் so i think uh, most of the questions i think we have clarified about we back ipo nam vaginal birth after cesarean ipo na adich illa versus a normal cesarean ipo we back apdina adutha kelvi most common question ava kekkaradhu vande eppadi avangala prepare panikkaradhu enna starting lende eppadi vande na na edana panna na ipo exercise pannalo illa na walking ponalo na in active ah vechindu na squats la panna inda vaati enak cesarean illama enak normal delivery aiduma so how can a patient by herself prepare to or a normal delivery aarthukku uh, avangalaala panna mudiyuma idana so avang avangalaala panna vendiyadhu onnum illa naanga paathukuvom adella enna enna factors irukku appra enna enna risk irukku adella naanga paathupom only thing avanga panna vendiyadhu vandu controlled weight gain so romba ena baby oda weight romba jaasthi aayiduchuna adhu or kaaranama vachu naanga normal allow panna mudiyadhu so controlled weight gain vena diet conscious ah vena irundukalam so nothing much that much, they can do uh, so avangalaala uh, perusa எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் 
நார்மல் லேபர் அண்ட் அப்படியே அவங்க நார்மலாக ஸ்பான்டேனியஸாக வரவங்களுக்கு தான் அதோட நார்மல் டெலிவரி விபேக் ஜாஸ்தி ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கிறோம் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஐ திங்க் ரீசெண்டாக கூட யூ ஹேட் அ விபேக் இப்போ பேஷன்ஸ்லாம் தே வாண்ட் டு ஹேவ் அ வஜனல் பர்ட் ஆஃப்டர் ரெசிசேரியன் how motivated or and the couple mattum illa as a parent avangal already or kolanda irukla and after first cesarean and the family plus avangaloda and the in laws and mother and along with that and the doctor oda so and the and the bond eppadi and the trust eppadi irundha no mena it's it's like a team work than so how how important do you feel and you would have had experiences with we back so how how do you think that how important it is and the motivation so uh, the counseling starts right from the first visit so first visit avanga vand varappiye namma vandu ellame explain pannidrom so avanga kekkrappo nammalku vandu we back kekkrappo first avangalukku explain panna vendiyadhu vandu last minute kadaisi nimishil dhaan nammalku theriyum innor cesarean theviya illa na நம்ம தாராளமாக தைரியமாக நார்மல் டெலிவரி அலோவ் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் விசிட்லேயே காம்ப்ளிகேஷன் வந்து இந்த கட்டத்தை பொறுத்த அளவில் இப்போ ஒரு நார்மல் டெலிவரிக்கு ஒரு பேஷண்ட் வராங்க ஃபஸ்ட்டு டே வாட்டி ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து எல்லா காம்ப்ளிக் டெலிவரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அது சான்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால் பட் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக நம்ம முதல் தடவையே நம்ம சொல்லிட்டோம்னா இதோட பாதகம் என்ன என்ன நடக்கலாம் அதாவது எவ்வளோ ப சதவிகிதத்தில் இது நடக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பேஷண்ட் அந்த அட்டெண்டர்ஸ் அவங்களுக்கும் வந்து நம்ம மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த பேஷண்ட் டாக்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஸோ வி வில் ஆல்சோ கிவ் ஆல் த நெசசரி கைடன்ஸ் ஃபார் தெம் அதே நேரத்தில் நாங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்தும் அந்த ட்ரஸ்ட் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ எதிர்பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் பிஃபோர் வி அலவிங் தெம் ஃபார் வை வி பேக் கன்சென்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மெடிக்கல் லீகல் இஷ்யூஸும் இருக்குது ஸோ கன்சென்ட் கொடுத்துட்டு இஃப் த ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஓகே இஃப் த ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆர் ஓகே ஓன்லி தென் வி ப்ரொசீட் வித் த for a be back i think that's very very important yeah. point ena the consent endradhu ena and the time la vandu heart beat dip aagumodho illa na mother is bleeding na namakku pace irukka maatom obviously we will want to save the child, child and the mother yeah. and also uterus save panradhu romba romba mukkiyam illaya so and alaga nam risk edukkumodhu oru oru theater set up and oru institution la pannumodhu oru consent with the understanding of the family is very important yes. thank you so much doctor because ena nariya things you clarified and we were able to i think Uh, give them information about VBAC. So next time or a couple VBAC pati yosikaranga na, I think this video is going to be very helpful. Thank you once again for joining us, joining me especially and it's a, a pleasure to have you. Same here. Thank you so Thank much. You Thanks so for much. inviting. Thank you so much. Thank you.